শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তোমরা আজকের যেহেতু তোমাদের সেকেন্ড পেপারে চ্যাপ্টার আট যোগাযোগ অধ্যায় আটের যোগাযোগ চ্যাপ্টারটা শুরু করেছিলাম তো ওটাই কন্টিনিউ করব তোমরা বই নিয়ে বসবে ক্লাস করার জন্য তো শুরু করি ক্লাসটা কিছু কোশ্চেন রেডি করেছিলাম তোমাদের জন্য এগুলো আমি তোমাদের কিছু অংশ এখানে কোশ্চেনগুলো তোমাদের কাছে এখন অপরিচিত মনে হবে কারণ যেহেতু চ্যাপ্টারটা পড়া হয়নি এখনও শেষ তারপরে এগুলো তোমরা তোমাদের সাথে রাখবে আর আমি পড়ানোর সাথে সাথে কিছু অ্যান্সার করে দেব নিজেরাও খুঁজে বের করবে ঠিক আছে তো আজকের আমি গত ক্লাসে হচ্ছে যোগাযোগের গুরুত্ব পর্যন্ত পড়েছিলাম যে যোগাযোগ কাকে বলে যোগাযোগের যে প্রক্রিয়া বা যোগাযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছিলাম যোগাযোগ কাকে বলে আমরা জানি যোগাযোগ হচ্ছে আসলে কি যোগাযোগ হচ্ছে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে মনের ভাব তথ্য আদান প্রদানের যে প্রক্রিয়া সেটা কি আসলে বলা হয় যোগাযোগ প্রক্রিয়া আর যোগাযোগের ক্ষেত্রে হচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আসলে প্রক্রিয়াটা কি যে প্রেরক প্রেরক প্রথমেই আসবে প্রেরক তারপর প্রেরক কর্তৃক ধারণার উন্নয়ন আসবে তারপরে সেই ধারণাটাকে গ্রহণযোগ্য করে বা প্রেরণযোগ্য করে সাজাতে হবে সেটাকে বলা হবে সংবাদ সেই সংবাদটাকে আবার কি করতে হবে মাধ্যম নির্বাচন করে সেই মাধ্যমের মাধ্যমে পাঠাতে হবে সংবাদ প্রেরণ করতে হবে প্রাপক এরপরে সংবাদ প্রেরণ করার পর প্রেরকের কাজ শেষ হয়ে যাবে এরপরে প্রাপক তার কাজ শুরু করবে প্রাপক থাকবে প্রাপক সেই সংবাদটাকে গ্রহণ করবেন সেই সংবাদ গ্রহণ করার পর এরপর সংবাদের মাধ্যমে তার যদি কোনো উত্তর দিতে হয় তিনি তখন সেই উত্তরটাকে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য করে সাজাবেন এবং পরবর্তীতে প্রেরকের সংবাদের প্রেক্ষিতে যখন প্রাপক কোনো উত্তর দেবে প্রত্যুত্তর দেবে তখন তাকে বলা হচ্ছে ফলাবর্তন বলা হবে মানে প্রেরক প্রাপক তার অ্যান্সার বা উত্তরটা দেবে এর মাধ্যমে আসলে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটা একটা সাইকেল আকারে চলতে থাকবে তাহলে এই গেল যোগাযোগ প্রক্রিয়া যোগাযোগের গুরুত্ব এটা তোমরা নিজেরাই পারবে তো আজকে চলো যে যোগাযোগের যে ধরন বা প্রকারভেদ যোগাযোগের ধরন বা প্রকারভেদ যোগাযোগকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম প্রধানত মানে একদম প্রথম যে ভাগটা করেছে দেখো এখানে একটা চার্ট আছে পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যোগাযোগ তারপরে হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে যোগাযোগ এরপরে হচ্ছে অন্যান্য প্রকারের যোগাযোগ ঠিক আছে তাহলে যোগাযোগের এই তিন প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মানে কোন কোন পক্ষ জড়িত সেটার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে যে কি ধরনের যোগাযোগ হতে পারে আর একটা হতে পারে যে মানে আনুষ্ঠানিক সেটা কি অফিসিয়াল না আনঅফিসিয়াল মানে কাজের জন্য না হচ্ছে শুধু গল্প করার জন্য এটা একটা আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে হতে পারে আর একটা হচ্ছে অন্যান্য প্রকারে থাকতে পারে পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে যোগাযোগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক যোগাযোগ আচ্ছা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলতে মানে অভ্যন্তরীণ কথাটা শোনার পরে তোমরা যেহেতু বুঝতে পারছো যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যখন অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যখন বিভিন্ন পক্ষ এক এক পক্ষ আর এক পক্ষের ভিতরে সংবাদ বিনিময় করে তখন তাকে বলা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ মানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পক্ষসমূহ যখন নিজেদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করে তখন তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলা হয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ হচ্ছে দুই প্রকার উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগ বা ভার্টিক্যাল যেটাকে বলা হচ্ছে উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগ দেখো এখানে উলম্ব যোগাযোগ কি আছে প্রশ্ন আছে তারপরে হচ্ছে ফলাবর্তন ফলাবর্তন কি গণযোগাযোগ যোগাযোগ কি এগুলোর তো কাকে বলে তোমাদের পারা কথা এস এম এসে পুনরায় তোমরা নিজেরাই পারো ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি তারপরে ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ উলম্ব যোগাযোগ এগুলো তোমরা নিজেরা অ্যান্সার দিতে পারবে যদি ডিকোডিং কি ডিকোডিং আমরা বলেছিলাম যে যখন প্রেরণ প্রেরক প্রাপককে পাঠানোর জন্য যে সংবাদকে যে গ্রহণযোগ্য করে যে সাজায় সেটাকেই বলা হচ্ছে না সরি সেটা হচ্ছে এনকোডিং আর যখন প্রাপক প্রেরককে উত্তর দেওয়ার জন্য বা তার উত্তরটা যখন সাজায় তখন হচ্ছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে সাজায় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিকোডিং ঠিক আছে মানে প্রাপক তার উত্তরটাকে তার ধারণাটাকে প্রেরককে পাঠানোর জন্য যখন গ্রহণযোগ্য করে সাজাবে তখন তাকে বলা হচ্ছে ডিকোডিং আচ্ছা এখন আমরা আবার প্রকারভেদে চলে আসি যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ভেতরে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে উলম্ব যোগাযোগ উলম্ব বা উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগ আর একটা হচ্ছে সমান্তরাল যোগাযোগ উলম্ব যোগাযোগ কি যখন সংগঠন কাঠামোর বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের ঊর্ধ্বতন ও অধস্থন কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করবে বা সংগঠিত সংবাদ বিনিময় করবে তখন তাকে উলম্ব যোগাযোগ বলে মানে 
সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অর্ধতন কর্মকর্তারা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করবে সেটা হচ্ছে উলম্ব যোগাযোগ উলম্ব যোগাযোগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে নিম্নগামী যোগাযোগ ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ আর একটা হচ্ছে কৌনিক যোগাযোগ খুবই সোজা এগুলো নামগুলো খুব খিটিমিটি টাইপের মনে হলেও আসলে উত্তরটা কিন্তু খুব সোজা নিম্নগামী যোগাযোগকে যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার অধস্থানের সাথে যোগাযোগ করবে মানে উপরের মানুষরা নিচের মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে উপরের কর্মকর্তারা নিচের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তখন সেটা হচ্ছে নিম্নগামী যোগাযোগ আর ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ হচ্ছে উল্টোটা মানে হচ্ছে যে নিচের স্তরের কর্মকর্তারা যখন উপরের স্তরের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে মানে উপরের দিকে তাকায় বা ঊর্ধ্বগামী যায় যোগাযোগ প্রক্রিয়াটা তখন সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ নিম্নগামী যোগাযোগ আর হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ আর এরপরে আসো আচ্ছা নিম্ন এরপরে কৌনিক যোগাযোগ কৌনিক যোগাযোগ হচ্ছে যে সংগঠন কাঠামোতে যখন এক বিভাগের উদ্যতন বা অধস্থন যখন অন্য বিভাগের অধস্থন বা উদ্যতনের সাথে যোগাযোগ করে তখন তাকে কৌনিক যোগাযোগ বলে মানে একটা বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে যখন যোগাযোগ করা হয় সেটা উদ্যতন কর্তৃপক্ষ অধস্থানের সাথে আবার অধস্থন কর্তৃপক্ষ উদ্যতনের সাথে বা অধস্থন অধস্থানের সাথে উদ্যতন উদ্যতনের সাথে সেটাকে বলা হচ্ছে কি কৌনিক যোগাযোগ ঠিক আছে এরূপ যোগাযোগ বার্তা এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কোনা কোনি প্রবর্তিত হয় মানে তুমি যখন তুমি যদি একটা ক্রস সাইন দাও একটা ক্রস সাইন দিলে সেই ক্রস সাইনের এক মাথায় থাকবে ঊর্ধ্বতন আর এক মাথায় থাকবে অধস্তন মানে ডিভিশন মানে দুই দুইটা বিভাগের মধ্যে সংগঠন কাঠামোর কোনো এক বিভাগের ঊর্ধ্বতন অন্য বিভাগের অধস্তনের সাথে যদি যোগাযোগ করে ঊর্ধ্বতন আর এক বিভাগের অধস্তনের সাথে আবার এই বিভাগের অধস্তন অন্য বিভাগের ঊর্ধ্বতনের সাথে যখন যোগাযোগ করে তখন তাকে বলা হচ্ছে কৌনিক যোগাযোগ তুমি ক্রস সাইন চিন্তা করবে ক্রস সাইন চিন্তা করলেই হবে ক্রস সাইন চিন্তা করে চিন্তা করবে যে একটা ক্রস দিলে যেরকম হয় এক একটা এক লাইনের মাথায় থাকবে ঊর্ধ্বতন এক লাইনের মাথায় থাকবে অধস্তন আবার ক্রসের আর এক মাথায় থাকবে হচ্ছে অধস্তন আর এক মাথায় থাকবে ঊর্ধ্বতন মানে কোনা কোনি জিনিসটা যোগাযোগ হবে তাই এটাকে বলা হচ্ছে ডায়াগোনাল বা ক্রস কমিউনিকে ক্রস কমিউনিকেশন বা কৌনিক যোগাযোগ ঠিক আছে মানে দুটো বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ কিন্তু সেটা কিভাবে এক বিভাগের ঊর্ধ্বতন অন্য বিভাগের অধস্তনের সাথে যোগাযোগ করবে আবার এই বিভাগের অধস্তন অন্য বিভাগের ঊর্ধ্বতনের সাথে যোগাযোগ করবে তাহলে সোজা কথায় লিখে দিবে যে সংগঠন কাঠামোর কোনো এক বিভাগের ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন অন্য বিভাগের অধস্তন বা ঊর্ধ্বতনের সাথে যোগাযোগ করলে তখন তাকে কৌনিক যোগাযোগ বলা হয় আর এই যোগাযোগ কোনা কোনিকভাবে প্রবাহিত হয় আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে তোমার অভ্য উলম্ব যোগাযোগের তিনটা ভাগ উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগ যেটাকে বলে সেটা তিনটা ভাগ হচ্ছে নিম্নগামী যোগাযোগ ঊর্ধ্বগামী যোগাযোগ আর হচ্ছে কৌনিক যোগাযোগ এখন আসো যে আমরা বলেছি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকে আবার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ আসলে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত উলম্ব যোগাযোগ সমন্ত সমান্তরাল যোগাযোগ তাই সমান্তরাল যোগাযোগটা আসলে কি সমান্তরাল যোগাযোগ হচ্ছে যে সংগঠন কাঠামোর দুই বা ততোধিক সমস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যখন পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তখন তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলে ক্রয় ব্যবস্থাপক যখন বিক্রয় ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করে তখন তার সমান্তরাল যোগাযোগ বিবেচিত হয় তুমি কথাটা বুঝতে পেরেছো মানে হচ্ছে যে একই ডেজিগনেশন বা একই পদবীর লোক যখন পদবি যখন এক হয় কিন্তু ডিপার্টমেন্ট আলাদা হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে সমান্তরাল যোগাযোগ মানে সংগঠন কাঠামোতে দুই বা ততোধিক সমস্তরের ব্যক্তিবর্গ যখন পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তখন তাকে সমান্তরাল যোগাযোগ বলা হয় যেমন পারচেজ ম্যানেজার বা আর সেলিং ম্যানেজার যে ডিপার্টমেন্ট দুই দুই ডিপার্টমেন্টের দুই বিভাগের দুই ব্যবস্থাপক যদি যোগাযোগ করে ক্রয় বিভাগের ব্যবস্থাপক এবং বিক্রয় বিভাগের ব্যবস্থাপক যখন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তখন সেটা হয়ে যায় সমান্তরাল যোগাযোগ মানে একই ডেজিগনেশন বা একই পদবীর মানুষ যখন নিজেদের ভেতরে যোগাযোগ করে এরপরে আসো বাহ্যিক যোগাযোগ এই যে পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সেটা দুই নম্বরে হচ্ছে বাহ্যিক যোগাযোগ বাহ্যিক যোগাযোগ কি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের কোনো কর্মকর্তা যখন বাইরের কোনো পক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তখন তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলে যেমন বাইরের পক্ষ কারা বাইরের পক্ষ হচ্ছে ক্রেতা তারপরে সরবরাহকারী তারপরে হচ্ছে ব্যাংকার বিভিন্ন সরকারি সংস্থা মানে বাইরের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা যখন বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করে তখন তাকে বাহ্যিক যোগাযোগ বলা হয় এরপরে আসো 
এটা গেল এটা গেল প্রথম আমরা বলছি প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় তো তো পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই যোগাযোগটা গেল এরপরে আসো আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে যোগাযোগ যে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ আর একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আচ্ছা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ যে সংগঠন যোগাযোগ সংগঠন কর্তৃক প্রণীত নিয়ম নীতি রীতি নীতি ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসারে সংগঠিত হয় তখন তাকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে আচ্ছা মানে যখন সংগঠনের নিয়ম নীতি পালন করে সংগঠনের ডেকোরাম বা কাঠামো মেনটেন করে যখন কোনো যোগাযোগ সংগঠিত হয় তখন তাকে আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলে যেমন সাধারণ ব্যবস্থাপক বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের কোনো সবাই উপস্থিত থাকার জন্য বললে এ ধরনের যোগাযোগ গণ্য হয় যখন যেমন এই যে আমাদের কলেজে হতে পারে যে আমাদের প্রিন্সিপাল মিস একটা মিটিং ডাকলেন এবং সকল টিচারকে চিঠির মাধ্যমে জানালেন বা মেসেজের মাধ্যমে জানালেন যে আপনা আপনাদের সকল শিক্ষক আপনারা সকল শিক্ষকগণ বারোটার সময় হলরুমে মিটিংয়ে আসবেন তাহলে এটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ আবার নবীন বরণ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ কর্তৃক নতুন শিক্ষার্থীদের সামনে কলেজ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান কোম্পানি কর্তৃক শেয়ার হোল্ডারদের বরাবর সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান এগুলো সব আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ঠিক আছে মানে কোম্পানির রীতি নীতি নিয়ম কানুন ডেকোরাম মেনটেন করে যখন যোগাযোগ সংগঠিত হয় তখন আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে আর অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হচ্ছে উল্টোটা যে কোনো প্রকার নিয়ম নীতি বা রীতি পদ্ধতি অনুসরণ না করে বরং যোগাযোগকারী বা যোগাযোগ গ্রহীতার মধ্যকার একটা স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যে যোগাযোগ সংগঠিত হয় তাকে চা তাকে আনুষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলে সেটার সেটা যেমন ধরো গল্প করতে করতে তো একটা হচ্ছে গল্প একজন আগের সঙ্গে দেখা হলো চা খেতে খেতে গল্প করলে সেটা একটা অনুষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ঠিক আছে তো এ বা আমরা তোমরা বন্ধুরা বন্ধুরা কথা বললে সেটা একটা অনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বা একজন টিচার একটা স্টুডেন্টের সাথে একজন টিচার যখন একজন স্টুডেন্টের সাথে নর্মালি কথা বলে যে কোনো বিষয় নিয়ে তখন সেটা অনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কিন্তু যখনই একটা নোটিস তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ আচ্ছা এখন তিন আর আরও এক আরও এক ধরনের যোগাযোগ বা অন্যান্য প্রকারের যোগাযোগের ভিতরে দেখো কিছু যোগাযোগ আছে যেমন ব্যক্তিগত যোগাযোগ গণ যোগাযোগ সাংগঠনিক যোগাযোগ তারপরে হচ্ছে কি দৈনিন দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ যেটাকে বলে আচ্ছা ব্যক্তিগত যোগাযোগ আসলে ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যে যোগাযোগ সংগঠিত হয় এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় যেমন তুমি তোমার বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করলে আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করলে তোমার সহপাঠীদের সাথে যোগাযোগ করলে তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভেতরে পড়ে গণযোগাযোগ বা মাস কমিউনিকেশন মাস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট একই সংবাদ একসাথে দ্রুত প্রেরণের জন্য যে ব্যবহৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটাকে বলা হচ্ছে গণ গণযোগাযোগ যেমন রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র ম্যাগাজিন খুদে বাতরা লিফলেট ইত্যাদি হচ্ছে গণযোগাযোগের মাধ্যম গণযোগাযোগ কেন মানে হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যখন ছড়িয়ে ছিটে থাকা মানুষের কাছে একই সময় মেসেজ প্রদান করা হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে গণযোগাযোগ যখন এই যে আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী যখন কোনো কনফারেন্স বা সভা বক্তব্য প্রদান করে তখন সারা বাংলাদেশে সেটা একই টাইমে অ্যাট এ টাইমে সারা বাংলাদেশ কেন সারা পৃথিবীতে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ছড়িয়ে ছিটে থাকা মানুষ যারা বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো দেখতে পায় তারা একসাথে একই টাইমে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে গণযোগাযোগ ঠিক আছে এরপরে সাংগঠনিক যোগাযোগ যে একটা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে গুছিয়ে পরিচালনার সাথে যে যোগাযোগ করা হয় তাকে সাংগঠনিক যোগাযোগ বলে প্রাতিষ্ঠানিক দলিলপত্র প্রণয়ন কাঠামোগত চিত্র নির্ধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রধানের লক্ষ্যে এ ধরনের যোগাযোগ করা হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় বিভাগের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক বিক্রয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বৃদ্ধির নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এটি সাংগঠনিক যোগাযোগের একটা উদাহরণ আচ্ছা মানে একটা প্রতিষ্ঠানটা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে চালনার জন্য যে যোগাযোগ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে সাংগঠনিক যোগাযোগ ঠিক আছে সাংগঠনিক যোগাযোগ যেমন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আমাদেরকে নোটিস দিলেন টিচারদেরকে নোটিস দিলেন যে আপনারা সপ্তাহে বা মাসিক ভিত্তিতে চারটা সিটি পরীক্ষা নেবেন তাহলে চারটা সিটি পরীক্ষা নিয়ে চারটা সিটি পরীক্ষার মার্ক গুছিয়ে সেটাকে একটা ছক আকারে উপস্থাপন করবেন তাহলে এটা হচ্ছে সাংগঠনিক যোগাযোগ কারণ 
অধ্যক্ষ ম্যাডাম বা প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কেন এটা করলেন কারণ হচ্ছে তিনি প্রতিষ্ঠানটাকে সুষ্ঠুভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে পরিচালনা করতে যাচ্ছেন এই কারণে তিনি এই সাংগঠনিক যোগাযোগ করলেন তাহলে সাংগঠনিক যোগাযোগ হচ্ছে যখনই একটি প্রতিষ্ঠান নিজেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বা গুছিয়ে কাজ করার জন্য কোনো ধরনের যোগাযোগ করবে তখন তাকে বলা হচ্ছে সাংগঠনিক যোগাযোগ যেমন হেড অফিস থেকে কোনো প্রতিষ্ঠানে হেড অফিস থেকে শাখা বা ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চে যদি কোনো নোটিস প্রদান করা হয় যে আপনারা এই কাজগুলো এভাবে করবেন বা এই যে যেমন তোমাদের বইয়ের উদাহরণ দিয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস থেকে সেলিং ডিপার্টমেন্ট থেকে বা হেড হেড অফ মার্কেটিং যখন কি করলেন আঞ্চলিক বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শাখা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানকার যে ব্যবস্থাপক তাদেরকে যখন বিক্রয় বৃদ্ধির নতুন কৌশল সম্পর্কে নোটিস দিলেন তখন বা নির্দেশনা জারি করলেন সেটাই হচ্ছে একটা সাংগঠনিক যোগাযোগ এরপরে দেখো দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ বলতে বোঝায় যে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার সাথে প্রতিনিয়ত যে তথ্যাদির বিনিময় ঘটে তাকে দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ বলে মানে দৈনিক কাজের জন্য যে যোগাযোগগুলো করা হয় যেমন একটা প্রতিষ্ঠানে কি হয় ফাইল ওয়ার্ক করা বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া টেলিফোন করে সকালবেলায় বস অফিসে টেলিফোন করে সব ডিপার্টমেন্টে ফোন করলেন যে কাজ ঠিক মতো শুরু হয়েছে কিনা সকল কর্মচারী যার যার ডেস্কে আছে কি না তারপর হচ্ছে কাজের প্রত্যেকটা প্রজেক্টের অগ্রগতি কেমন নিয়মিত যে কাজগুলো যেগুলো ছোটো ছোটো কাজগুলো নয় রুটিন ভিত্তিতে যে কাজগুলো হয়ে থাকে যেমন তোমাদের সাথে যেমন কি রোল কল করা ডেইলি সকালবেলা এসে যার যার ক্লাস টিচার কি করেন রোল কল রোল কল করেন তারপরে কে কে অ্যাবসেন্ট আছে তাদের প্যারেন্টসকে ফোন করেন তাহলে এগুলো হচ্ছে রুটিন যোগাযোগ বা দৈনন্দিন যোগাযোগ তাহলে এই গেল হচ্ছে যোগাযোগের প্রকারভেদ আমরা দেখলাম যে যোগাযোগের প্রকারভেদের মধ্যে যে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পক্ষসমূহের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আর হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে আর হচ্ছে অন্যান্য প্রকারের ভিত্তিতে পক্ষসমূহের ভিত্তিতেই আমরা দেখেছি দুই ভাগে ভাগ করা যায় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ আর হচ্ছে বাহ্যিক যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকে যখন প্রতিষ্ঠানের ভেতরের প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অস্তন কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে যে যোগাযোগ করে তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে আর বাহ্যিক যোগাযোগ হচ্ছে যখন প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা কি করে বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাইরের কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে তখন তাকে বলা হচ্ছে বাহ্যিক যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগ আর হচ্ছে সমান্তরাল যোগাযোগ উলম্ব বা লম্বিক যোগাযোগটা কি যখন সংগঠন কাঠামোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আসলে অধস্তন কর্মকর্তাদের সাথে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তখন সেটা তারা হয়ে যায় উলম্ব যোগাযোগ ঠিক আছে আর সমান্তরাল যোগাযোগ হচ্ছে যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামোর সমস্তরের ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তখন সেটা হয়ে যায় সমান্তরাল যোগাযোগ যেমন কোনো পার্চেস ডিপার্টমেন্টের হেড সেলিং ডিপার্টমেন্টের হেডের সাথে যোগাযোগ করছেন তাহলে সেটা হচ্ছে সমান্তরাল যোগাযোগ মানে একই পদবি বা একই স্তরের যে কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ আমরা অভ্যন্তরীণ এই উলম্ব যোগাযোগকে কিন্তু আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে নিম্নগামী ঊর্ধ্বগামী আর কৌমিক নিম্নগামী সোজা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন অধস্তনদের সাথে যোগাযোগ করে তখন সেটা হচ্ছে নিম্নগামী আর ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে যখন অধস্তন কর্মকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তখন সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী আর কৌমিক যোগাযোগ হচ্ছে যখন কোনো এক বিভাগের ঊর্ধ্বতন ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন কর্মকর্তা কর্মকর্তা অন্য বিভাগের অধস্তন বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কোনা কুনি বা ক্রস আকারে যখন যোগাযোগ করে তখন সেটা হয়ে যায় কি কৌণিক যোগাযোগ আর আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে যে যোগাযোগ সেটা আমরা জানি অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কোনগুলো যেমন তোমাদের তোমাদেরকে যখন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে যখন জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পক্ষসমূহের কোনো নির্দেশনা জারি করা হয় বা কোনো নোটিস দেওয়া হয় অথবা তোমাদের ক্লাসরুমে যখন আমরা টিচাররা কোনো নোটিস লিখিত নোটিস পড়ে শোনাই তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কিন্তু যখন অনা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হচ্ছে সেটা যে যখন কোনো ধরনের কোনো নিয়ম নীতি বা পালন না করে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতি বিধি নিষেধ পালন না করে যখন অনানুষ্ঠানিকভাবে কারোর সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ যেমন হচ্ছে কোনো টিচার কোনো স্টুডেন্টের সাথে যে কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করতে পারে সেটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বা কোনো ধরনের আমি আনঅফিসিয়ালি যখন আমরা বললাম যে হয়তো তোমাদের পরীক্ষা আগামী মাসে হতে পারে সেটা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কিন্তু যখনই নোটিস আকারে তোমাদের পরীক্ষার তারিখের কথা বলা হবে সেটা তখন হয়ে যাবে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ 
আর এছাড়াও আছে অন্যান্য প্রকারে বিভিন্ন যোগাযোগ অন্যান্য প্রকারে যোগাযোগের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গণযোগাযোগ সাংগঠনিক যোগাযোগ দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ গণযোগাযোগ আমরা জানি যে গণযোগাযোগ হচ্ছে যখন একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে মানুষ একই সময়ে একই সংবাদ বা একই সাথে কোনো তথ্য প্রেরণ করা হয় একই সময়ে যখন কোনো তথ্য প্রেরণ করা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিঁড়ে থাকা মানুষের কাছে তখন সেটা গণযোগাযোগ যেটা রেডিও টেলিভিশন না পেপার পত্রিকা ম্যাগাজিন লিফলেট এগুলোর মাধ্যমে হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে যখন কোনো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে তখন সেটা হয়ে যায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ সাংগঠনিক যোগাযোগ কি সাংগঠনিক জগৎ যোগাযোগ আমি বলেছি যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা গুছিয়ে কাজ করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ গুছিয়ে করার জন্য বা গুছিয়ে গুছিয়ে পরিচালনা করার জন্য যখন কোনো যোগাযোগ করা হয় তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে কি সাংগঠনিক যোগাযোগ আমি উদাহরণ কেমন কি দিলাম যে যেমন যেমন অধ্যক্ষ ম্যাডাম আমাদেরকে নোটিস দিয়ে পাঠালেন টিচারদেরকে যে আপনারা চার সপ্তাহে চারটা করে প্রতি সাবজেক্টে চারটা করে সিটি নেবেন এবং সিটি মার্কগুলো যথাসময়ে ছক আকারে তৈরি করে বা সিটি চার্টে তুলে আমাকে প্রেরণ করবেন তাহলে এটা হচ্ছে সাংগঠনিক যোগাযোগ কারণ তিনি প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্যই এই ধরনের যোগাযোগ করেছেন তাহলে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক যোগাযোগ আর দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ কি যে ডেইলি এসে যেমন ডেইলি এসে যেমন তোমাদেরকে রোল কল করা হচ্ছে তোমাদের যারা অ্যাবসেন্ট তাদের সাথে সেই সব বাচ্চাদের বাসায় ফোন দিয়ে জানা হচ্ছে কেন অ্যাবসেন্ট এগুলো হচ্ছে দৈনন্দিন বা রুটিন যোগাযোগ অথবা অধ্যক্ষ ম্যাডাম বা প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কলেজে এসে প্রথমে চেক করলেন যে সব টিচাররা উপস্থিত আছে কিনা সব ক্লাসের বাচ্চারা ঠিক মতো উপস্থিত আছে কি না আর সব ঠিক সাড়ে সাড়েটায় অ্যাসেম্বলি হলো কি না আটটা থেকে ক্লাস শুরু হলো কি না তো এই বিষয়গুলো যে তদারকি করে এগুলো হচ্ছে দৈনন্দিন বা যেটাকে বলা হচ্ছে রুটিন যোগাযোগ তো এই গেল যোগাযোগের যোগাযোগের প্রকারভেদ তোমাদের যোগাযোগ প্রক্রিয়া যোগাযোগের প্রকারভেদ এরপরে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম বিভিন্ন মাধ্যম আছে তো মাধ্যমের বিষয়টা হচ্ছে যোগাযোগের যে মাধ্যমগুলো আছে যোগাযোগের মাধ্যমের মধ্যে দেখো এখানেও আসলে রেখাচিত্র বা একটা চার্ট আছে সেখানে হচ্ছে যে যোগাযোগের মাধ্যমকে দুই ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে শাব্দিক যোগাযোগ আর একটা হচ্ছে শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ শাব্দিক যোগাযোগ হতে পারে মৌখিক যোগাযোগ অথবা লিখিত যোগাযোগ আর শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ মানে যেখানে কোনো সাউন্ড করা হবে না উইদাউট এনি সাউন্ড যখন যোগাযোগ করা হবে যেমন মুখের মুখের প্রকাশ তারপরে অঙ্গ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করা শারীরিক বিভিন্ন ভাষা স্থান দূরত্ব স্পর্শ ব্যক্তিগত উপস্থিতি নীরবতা দর্শন এগুলোর মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ তো আমি আজকের আসলে যোগাযোগের পদ্ধতি বা মাধ্যমটা শুরু করব না আমি তোমাদের প্রকার ভেটটার উপরেই জোর দিচ্ছি কারণ এটা থেকে অনেক এক মার্কের কোশ্চেন দুই মার্কের কোশ্চেন আসে তো তোমরা এটা ভালো করে বাসায় পড়বে তো আজকের এই পর্যন্তই থাকলো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার আমার কথা হবে ভালো থেকো